ребята, всем привет, это мое утро у бабушки, я только встала, время у нас, я даже не знаю сколько, 10.07, и это, кстати, 3 января, я снимала прогулку с Диком 31 декабря, вот, рассказывала там, и ничего не выложила, потому что просто времени нет. Несмотря на то, что у меня каникулы, время должно быть много. Но у меня его нет. Сейчас я иду умываться, чистить зубы. Вот. А мы сейчас с младшей сестрой одни. Она еще спит. Я встала и пошла сразу а, снимать вам, потому что мое утро у бабушки было давно. Вот. Но и вам заходит мое утро. И сразу, пока я не забыла, у меня есть свой телеграм-канал. И на этом телеграм-канале я показываю э, своих животных. Поэтому по ссылочке в описании перейдете и подпишитесь. Там у меня, кстати, уже 19 подписчиков. Вчера было 20, но какой-то э, человек подписался, потом подумал, что у меня неинтересно, и отписался. И если ты сейчас смотришь это видео, то ты неправильно подумал. А я еще, кстати, немного приболела. Вот. Как-то так. Все, я уже умылась, почистила зубы. Вот. И вижу, что ночью был снег, потому что все снежное. Это, кстати, не обращайте внимания на все старое, потому что а, ба бабушкиного мужа, ну, то есть моего деда, нет уже, а, нет уже 10 лет, то есть сегодня годовщина, 10 лет его нет. Вот. И, ну, то есть бабушка ничего не может сделать одна. Поэтому, смотрите. Свяжемся утром. Рекс, Рекс, иди сюда. Иди ко мне. Иди, мой сладкий малыш. Вот он, мой мальчик. Мой мальчик. Не знаю, бабушка кормила его утром, нет? Вот этого маленького мальчика. Он не сидит на цепи. Вот, то есть у него условия не из лучших, как я говорила уже каком-то из видео, у него условия не из лучших, но и не из плохих, то, что мусор в во дворе, это там просто валяется железо, которое мы не знаем, куда деть, так у него теплая утепленная будка, а несмотря на то, что она у него утепленная, бабушка туда еще кладет свои свитера а, и кладет туда сено, вот, он уже почти 7 лет, почти 7 лет, живет именно так, и все ему нравится. Он единственный только в конце, чего в конце, в конце ноября он немного приболел именно в этом году. Вот, не выходил, гавкал не своим голосом, бабушка думала, что он умрет, но ничего, вроде бы выжил. Так, чайник у нас горяченький. Будем, значит, пить чаек. Утро у бабушки выглядит совсем по-другому, вот, чем у меня дома. У меня дома утро неполноценное. Я там сниму, что-то расскажу и все, потому что мелкие дома родители дома и ничего нет ничего невозможно снять потому что все кричат все орут даже если предупредила вот а здесь можно хоть нормально Вот просто убейте меня.
и я не могу тащить бокал с моей заваркой. Бабушка уже утром приготовила. Я взяла, заварила другую заварку. Ой, чудо чудное. Сегодня уже второй день, как... Ой, сегодня... Вчера был второй день, как я осталась у бабушки. Вот. Сегодня уже иду домой, потому что надо кормить улиток. Дольше гуляю с Диком, потому что не с Диком я гуляю дольше, чем мои родители. Я с ним занимаюсь. Они отпустят просто и все. Потому что нет с этим. Нет времени с ним заниматься. А... Что у меня будет на завтрак? Это чай. Малиновое варенье. Прямо у меня с кусочками малиновыми. А... И оладушки просто посмотрите. Когда ты ночуешь у бабушки, или, например, летом живешь у бабушки, такой, такой просто кайф. Тебе ведрами пекут блины, оладушки. Это просто кайф. Меня многие могут не понять, а многие поймут и поставят лайк. Бабушка сейчас уехала по делам, поэтому... Мы с сестрой остались одни, как я тоже говорила, вот. И просто, когда долго ночуешь у бабушки, там то вся колгота, к тебе там что-то колготятся, и это, и это, то чувствуешь. А когда нет никого дома, и ты, например, там один, ты чувствуешь, что... Вот ты уже взрослый, на тебя есть надежда оставить тебя одного дома, вот, и все такое. Сейчас я, ребят, пижамные шорты переодену, вот, то есть уже есть какое-то в себе чувство, что вот ты, ты уже взрослый, на тебя оставляют а, ну, небольшую, но ответственность какую-то. Просто это такие чувства. Что ты, Тима, скрипишь? В общем-то так. Я одела теплые штаны, которые мне дала бабушка. Это вообще были ее, но они ей маленькие, и она дала их мне. Вот такие штаны. Полезная информация. Так, ну что? Что мы будем делать? Пить чаек, да? Чай, конечно, не горячий. Но ничего. И теперь сахар. Даже не знаю, куда вас поставить, поэтому вас таскаю. Вот, вчера, в общем, чтобы не бросать свой телеграм-канал, я вчера хоть выложила ерунду, но потом при... Ой, у меня майка грязная. Вот, но потом оказалось, что мне понравилось, что я вчера выложила в телегу. Ну, там типа Рекса. Ну вот Тимошу мне не понравилось, что я выложила. Мне кажется, какой-то бред. Так. 
чай поставила. А ладушки разогревать не буду. Они и так вкусные. Кто смотрит мои каждые влоги и были влоги у бабушки и проба чего-то. Вот. И проба чего-то. Это место вам не знакомо. Так мне бесит, что здесь от окна отсвечивает. Но я ничего поделать не могу. Варенье, чаек и ведро оладушек. Просто посмотрите на эту красоту. Вот просто. Иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне, садись. Иди сюда. Садись сюда, сюда. Сейчас прыгнет сюда гигант. Нет, не прыгнет. Но я его сама возьму. Где там? Во. Во. Гигантура. Он просто Гигант. Димаш, посмотри на камеру. В камеру посмотрите. Молодец. Просто кот гигант. Он, конечно, не больше манекуна, но все равно. Какой-то гигант по сравнению с Барсиком. Может быть, разогреть. Да, наверное, сейчас на тарелочку полыву и разогрею. Так. Сейчас их поставлю. Как-нибудь, чтобы было видно. Надеюсь, ничего не упадет. Они настолько вкусные, что я накладываю их очень много. Бабушкина микроволновка, я не умею пользоваться, потому что нам что-то нужно нажимать. А дома нам просто крутанул и все, она разогревает тебе. Красота в окне. Я сейчас буду потихоньку переносить чай, варенье, оладушки. В зал буду все переносить, потому что там буду кушать, так как идет мое любимое кино. А вам хочу сказать всем пока.